హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి చర్చించుకుందాం చాలా మంది నన్ను కమెంట్ బాక్స్ లో ఎక్కువగా అడిగిన క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఓఓఎస్ అంటే ఏంటి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని సో ఈ రోజు వీడియోలో ఓఓఎస్ గురించి చర్చించుకుందాం అసలు ఓఓఎస్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్ అనొచ్చు అంటే ఒక రా మెటీరియల్ తీసుకున్నా ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నా ఫైనల్ గా ఫినిషింగ్ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా వాటికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ లో అవి ఉన్నవా లేవా అన్నది ఈ ఓఓఎస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని ఒక ఫార్మాట్ గా చర్చుకొని మనము చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనమాట సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అసలు ఓఓఎస్ అంటే ఏమిటి ఓఓఎస్ ఫార్మాట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అదే విధంగా అసలు ఓఓఎస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఈ ఓఓఎస్ లో ఎంత మంది పర్ఫార్మ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనము క్లియర్ గా చర్చించుకుందాం అనంతేకాకుండా ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎందుకంటే ఏ ఒక్క స్టెప్ మిస్ అయినా కూడా సెకండ్ స్టెప్ మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి ఈ వీడియోను వితౌట్ స్కిప్ మీరు చూడాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు కూడా అర్థం కాకపోతే డైరెక్ట్ గా మీరు కమెంట్ బాక్స్ లో ఏ స్టెప్ దగ్గర మీకు అర్థం కాలేదో దాన్ని మీరు మెన్షన్ చేసినట్లయితే వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను మరి ఇంకెందుకు అలా లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలో ఓఓఎస్ గురించి చర్చించుకుందాం అసలు ఓఓఎస్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్ ఏదైనా ఒక రా మెటీరియల్ కానీ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ కానీ లేదంటే ఫినిషుడ్ మెటీరియల్ కానీ దాటికి సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫికేషన్ లో అవి ఉన్నవా లేవా అన్న విషయాన్ని ఈ ఓఓఎస్ ద్వారానే మనం తెలుసుకోవచ్చు అసలు ఈ ఓఓఎస్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే ఏదైనా ఒక ప్రాడక్ట్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ దానికి ఉన్నటువంటి లిమిట్స్ లో కాకుండా ఎక్కువైనా లేదంటే తక్కువైనా కూడా ఈ ఓఓఎస్ ఫార్మాట్ అనేది ముందుకు వస్తుందని చెప్పొచ్చు అదే విధంగా అసలు ఏ విధంగా దీన్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అన్న విషయం గమనించట్లయితే దీనికి ఒక ఫార్మాట్ అంటూ ఉంటుంది అందులో ఆ రా మెటీరియల్ యొక్క రెఫరెన్స్ నంబర్ ఏంటి బ్యాచ్ నంబర్ ఏంటి అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది ఏ లూప్ దగ్గర రిజల్ట్స్ లో మేము వస్తుంది అనమాట ఏ లూప్ దగ్గర వాటి స్పెసిఫికేషన్స్ క్రాస్ అవుతుంది లేదంటే లిమిట్ ను అవాయిడ్ చేస్తుంది అన్న విషయాన్ని మెన్షన్ చేసి ఒక ఫార్మాట్ లాగా మనకు మెన్షన్ చేయబడుతుంది ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాడక్ట్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ చేంజ్ అయ్యి వాటి యొక్క లిమిట్స్ దాటి ఉంటాయో అప్పుడు ఈ ఓఓఎస్ ఫార్మాట్ ను మనము రైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇది ఫస్ట్ క్యూఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రైజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత క్యూఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇది క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్లి అక్కడ దీని యొక్క ఓఓఎస్ కు సంబంధించినటువంటి అనాలిసిస్ జరుగుతుందని చెప్పచ్చు సో ఇప్పుడు మనము డైరెక్ట్ గా ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెండర్ దగ్గర నుంచి కానీ లేదంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి కానీ మనకు కంప్లైంట్ వచ్చింది ఈ ప్రోడక్ట్ లో పలానా స్పెసిఫికేషన్ దగ్గర దీన్ని రిజల్ట్ కొంచెం వేరియేషన్ వస్తుంది అని గమనించిన వెంటనే ఆయా సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఈ ఓఓఎస్ ఫార్మాట్ ని రైజ్ చేయడం జరుగుతుంది లాక్ బుక్ లో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా క్యూఏ వాళ్ళు క్యూసి వాళ్ళకు అప్పగించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు క్యూసి లో ఈ ప్రాసెస్ అనేది మొత్తం జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ లో ఎన్ని రకాలైనటువంటి స్టేజెస్ ఉన్నాయని మనం గమనించినట్లయితే టోటల్ మూడు రకాలైనటువంటి స్టేజెస్ ఉన్నాయని చెప్పచ్చు అవి వచ్చేసి స్టేజ్ ఏ స్టేజ్ బి మరియు స్టేజ్ సి కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ ప్రాసెస్ మొత్తానికి గాను ఇద్దరు అనలిస్ట్ లు ఫస్ట్ అనలిస్ట్ అని సెకండ్ అనలిస్ట్ అని ఇద్దరు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరి టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు సీనియర్ అనలిస్ట్ అనేది వస్తారనమాట ఆ సీనియర్ అనలిస్ట్ దగ్గర కూడా ఈ శాంపిల్ అనేది ఫెయిల్ అయిందంటే అప్పుడు క్యూఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి క్యూఏ సమక్షంలో మిగిలిన అనాలిసిస్ జరుగుతుందని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ గా మనము చూద్దాం ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని సో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎందుకంటే ఒక స్టెప్ మీరు స్కిప్ అయినా నెక్స్ట్ స్టెప్ మీకు అర్థం కాదు సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వితౌట్ స్కిప్పింగ్ మీరు చూడాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ క్యూసు లేకి అనాలిసిస్ కోసం శాంపిల్ రాగానే రిక్వెస్ట్ లో దాన్ని రిపోర్ట్ ఓఓఎస్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం దాన్ని వెంటనే మన లాక్ బుక్ లో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అనేది క్యూసి లో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు ఆ తర్వాత క్యూసి ఇన్ఛార్జ్ దాన్ని తీసుకుని తన వద్ద ఉన్నటువంటి అనలిస్ట్ కు అప్పగించడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకు ఫస్ట్ ఆ శాంపిల్ ని తీసుకుంటాడో అతను ఫస్ట్ అనలిస్ట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు తనకు కావాల్సినటువంటి ఆ ప్రాడక్ట్ సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని క్యారీ చేసుకుని అనాలిసిస్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతు
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిందంటే డైరెక్ట్ గా రిజెక్ట్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే అప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ మీద రిజెక్ట్ అనే సీలు రెడ్ మార్క్ తో ఎస్ఏసి దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇక్కడ ఆ టెస్ట్ అనేది పాస్ అయిన వెంటనే ఆ మెటీరియల్ ను డైరెక్ట్ గా సీనియర్ అనలిస్ట్ తీసుకుంటాడని చెప్పొచ్చు ఈ ప్రాసెస్ లో ఎక్కడ పాస్ అయింది అన్న విషయాన్ని గమనించి వాట్ యొక్క కరెంట్ ఎర్రర్స్ అన్నిటినీ రీమార్క్ సెక్షన్ లో మనము రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత అదే శాంపిల్ ని సేమ్ మెటీరియల్ ని సీనియర్ అనలిస్ట్ మళ్లీ టెస్ట్లు చేయడం మొదలు పెడతాడు సో ఎప్పుడైతే ఇది ఫస్ట్ అనలిస్ట్ దగ్గర నుంచి సెకండ్ అనలిస్ట్ దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ పాస్ అయిందని తెలిసిన వెంటనే అక్కడ స్టేజ్ బి ఎండ్ అయిందని చెప్పొచ్చు అంటే ఫస్ట్ అనలిస్ట్ చేతులేకి మెటీరియల్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి సెకండ్ అనలిస్ట్ దగ్గరికి పూర్తి అయ్యే వరకు స్టేజ్ ఏ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ స్టేజ్ బి కి ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే సీనియర్ అనలిస్ట్ మెటీరియల్ ని హ్యాండిల్ చేస్తాడో అప్పటి నుంచి స్టేజ్ బి కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ స్టేజ్ బి లో భాగంగా ఈ యొక్క టెస్ట్ లో అది పాస్ అయిందన్న వెంటనే సేమ్ శాంపిల్ తో ఎవరైతే ఫస్ట్ అనలిస్ట్ టెస్ట్ చేసి ఉంటారో అతనికి సేమ్ శాంపిల్ మళ్లీ వెళ్తుంది సో అతను మళ్లీ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఏ నుంచి బి కి ఒక సర్కిల్ లాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఫస్ట్ అనలిస్ట్ మళ్లీ దాన్ని రీప్రాసెస్ చేసి మళ్లీ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఫస్ట్ అనలిస్ట్ మళ్లీ ఆ శాంపిల్స్ ని అనలైజ్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్స్ పాస్ అయిందంటే డైరెక్ట్ గా దాన్ని మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేస్తారు సో అక్కడ ప్రోడక్ట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ ఫెయిల్ అయింది ఫస్ట్ అనలిస్ట్ దగ్గర మళ్లీ ఫెయిల్ అయింది అంటే డైరెక్ట్ గా మళ్లీ సీనియర్ అనలిస్ట్ ఆ శాంపిల్స్ తీసుకుని క్యూఏ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి రావాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా అన్ని రకాల టెస్ట్ లో ఇది ఫెయిల్ అయింది సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే క్యూఏ సమక్షంలో మళ్లీ రీప్రాసెస్ ను చేయాల్సి ఉంటుంది సీనియర్ అనలిస్ట్ విత్ క్యూఏ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మళ్లీ మరొక అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే స్టేజ్ సి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ రీ శాంపిల్ తీసుకుని రీ అనాలిసిస్ విత్ క్యూఏ సమక్షంలో జరుగుతుందో అప్పుడు దీన్ని స్టేజ్ సి కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ స్టేజ్ సి లో టెస్ట్ రిజల్ట్స్ పాజిటివ్ గా వచ్చినట్లయితే సేమ్ అనాలిసిస్ ను ఎవరైతే సెకండ్ అనలిస్ట్ ఉంటారో తనకి మళ్లీ వెళ్తుంది అనమాట అప్పుడు మళ్లీ తను రీ టెస్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ రీ టెస్టింగ్ లో మెటీరియల్ పాస్ అవుతుందో అప్పుడు మార్కెట్ లోకి డైరెక్ట్ గా రిలీజ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఈ రీ శాంపిల్ టైమ్ లో క్యూఏ వాళ్ళ సమక్షంలో టెస్ట్ ఫెయిల్ అయిందంటే డైరెక్ట్ గా రిజెక్షన్ లిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు సో మెటీరియల్ ని రిజెక్ట్ చేసి రెడ్ కలర్ సింబల్ వేసేసి దాన్ని రిజెక్టెడ్ జోన్ లోకి పంపించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మూడు రకాల స్టేజ్ లలో అన్ని స్టేజ్ లు దాటుకుని ఆ టెస్ట్ అనేది పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ లో ఈ మూడు స్టేజ్ లలో దాటుకుని వస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే ఆ మెటీరియల్ లేదా ఆ ప్రోడక్ట్ పాస్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఏ ఒక్క చోట ఫెయిల్ అయినా సరే దాన్ని రిజెక్టెడ్ జోన్ లోకి పంపించడం జరుగుతుంది సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఓఓఎస్ అనేది ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుందని చెప్పొచ్చు ఇందుకు గాను మూడు రకాల స్టేజ్లు ఇద్దరు అనలిస్టులు ఒక సీనియర్ అనలిస్ట్ మరియు రెండు రకాల డిపార్ట్మెంట్ లు దీనికోసం పనిచేస్తాయని చెప్పొచ్చు ఒకటి క్వాలిటీ కంట్రోల్ అనుకుంటే ఇంకొకటి క్వాలిటీ అసూరెన్స్ ఈ విధంగా రెండు రకాల డిపార్ట్మెంట్ లు ఈ ఓఓఎస్ కోసం పనిచేస్తాయని చెప్పొచ్చు సో చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓఓఎస్ ప్రాసెస్ మరియు దానికి సంబంధించిన అనాలిసిస్ అని చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా ఒక టెస్ట్ పాస్ అయింది అంటే దాని అర్థం వాటి యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ రేంజ్ లో అవి సక్రమంగా ఉన్నట్లు లెక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ ఫెయిల్ అయింది అని తెలిసినట్లయితే ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ క్రాస్ అవ్వడమో లేదంట ఉన్నటువంటి అవధుల్లోంచి ఉన్నటువంటి లిమిట్ లోంచి తగ్గడమో జరగడం వల్ల అది ఫెయిల్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా వాటి యొక్క పారామీటర్స్ ను బట్టి అంటే అది ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ కావచ్చు రా మెటీరియల్ కావచ్చు లేదంటే ఫినిష్డ్ మెటీరియల్ కావచ్చు ఏ స్టేజ్ లోనైనా దాన్ని రిజెక్ట్ చేసే బాధ్యత ఈ ఓఓఎస్ లో ఉంటుందని చెప్పొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ను బట్టి అవి పాస్ అయ్యే విధానాన్ని బట్టి ఈ ఓఓఎస్ డిపెండ్ అయిందని చెప్పొచ్చు సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా అవుట్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్ గురించి పూర్తి స్థాయి ప్రాసెస్ అని చెప్పొచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓఓఎస్ అవుట్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి స్థాయి ప్రాసెస్ అని చెప్పొచ్చు పైన చర్చించుకున్న అన్ని పాయింట్ల దగ్గర నుంచి వాటి యొక్క అనాలిసిస్ వరకు మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫార్మా స్టాఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మరియు ఫార్మా జాబ్స్ కోసం మన ఫార్మా గైడ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే